আসসালামু আলাইকুম অষ্টম শ্রেণীর বিজ্ঞান বইয়ের অধ্যায়গুলোর সিনসিন প্রশ্ন এবং তার সমাধান নিয়ে আলোচনা করতেছিলাম আজকে 6 8 10 এই অধ্যায়গুলোর প্রশ্নগুলো নিয়ে আলোচনা করা হবে প্রথমে 6 অধ্যায়ের প্রশ্ন 6 অধ্যায় পারমাণবিক গঠন এই অধ্যায়ের এই পর্যন্ত প্রশ্ন সলভ করেছিলাম পাঁচ নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে সোডিয়াম দেয়া হয়েছে আর কপার সালফেট কি তৈরি হয়েছে সোডিয়াম সালফেট আর কপার দুই নম্বর বিক্রিয়া হচ্ছে ক্যালসিয়াম কার্বনেট ভেঙে ক্যালসিয়াম অক্সাইড আর কার্বন ডাই অক্সাইড তৈরি হয়েছে কনবর প্রশ্ন হচ্ছে রাসায়নিক সমীকরণ কাকে বলে রাসায়নিক সমীকরণ কি রাসায়নিক সমীকরণ একটা সমীকরণ যে সমীকরণের সাহায্যে কি প্রকাশ করা হয় প্রকাশ করা হয় যে একটা রাসায়নিক বিক্রিয়ায় কি কি অংশ গ্রহণ করেছে এবং সেই বিক্রিয়ায় কি কি উৎপন্ন করে হইছে এইগুলোকে প্রকাশ করা হয় কিসের সাহায্যে তীর চিহ্ন সাহায্যে প্রতীক প্রতীক সংকেত তারপরে মাসখানে যোগ চিহ্ন দেয়া হয় এই যে যেমন এখানে প্রতীক সোডিয়াম সোডিয়ামের প্রতীক আর কভার সালফেটের সংকেত প্রতীক সংকেত মাসখানে যোগ চিহ্ন তীরের সাহায্যে এই রাসায়নিক সমীকরণটা প্রকাশ করা হয়েছে অনেক বড় একটা কথা না লিখে আমি সহজে একটা সমীকরণের সাহায্যে রাসায়নিক সমীকরণ প্রকাশ করতে পারে বা কোনো একটা বিক্রিয়ায় কি হয়েছে সেটা প্রকাশ করতে পারে তাহলে রাসায়নিক সমীকরণ কাকে বলে কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়ায় এই যে বিক্রিয়ক পদার্থ এগুলোকে বলা হয় বিক্রিয়ক পদার্থ কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়ায় বিক্রিয়ক পদার্থ এবং উৎপন্ন পদার্থকে প্রতীক সংকেত এবং কিছু চিহ্নের সাহায্যে যেমন সমান চিহ্ন তীর চিহ্ন বা যোগ চিহ্ন এরকম চিহ্নের সাহায্যে প্রকাশ করার প্রক্রিয়াকে রাসায়নিক সমীকরণ বলে একটা উদাহরণ দিয়ে দিলে ভালো হয় দুই নম্বর হচ্ছে যোজনীর সংজ্ঞা দাও যোজনী কাকে বলে যোজনী হলো কোন একটা মৌল যত সংখ্যক হাইড্রোজেনের সাথে যুক্ত হতে পারে হাইড্রোজেন অথবা তার সমতুল্য অন্য কোনো মৌলের যত সংখ্যক পরমাণুর সাথে যুক্ত হতে পারে সেটাই হচ্ছে সেই মৌলের যোজনী আর একটু বড় করে বললে কোন এক কোনো মৌলের একটা পরমাণু হাইড্রোজেন অথবা তার সমতুল্য অন্য কোনো মৌলে যত সংখ্যক পরমাণুর সাথে যুক্ত হতে পারে অথবা কোন যৌগ থেকে যত সংখ্যক হাইড্রোজেন অথবা তার সমতুল্য অন্য কোনো মৌলের যত সংখ্যক পরমাণুকে সরাই দিতে পারে বা প্রতিস্থাপন করতে পারে সেই সংখ্যাকে যোজনী বলা হয় যেমন যেমন জিঙ্ক জিঙ্ক হচ্ছে কোনো যৌগ থেকে দুইটো পরিমাণ হাইড্রোজেন পরমাণুকে সরাই দিতে পারে সে কারণে জিঙ্কের যোজনী দুই অথবা হাইড্রোজেনের যত সংখ্যক পরমাণুর সাথে যুক্ত হতে পারবে কোনো একটা মৌল সেটাও তার যোজনী বলা হয় যেমন অক্সিজেন হাইড্রোজেন দুইটা হাইড্রোজেনের সাথে বিক্রিয়া করে বিক্রিয়া করে পানি তৈরি করে তাহলে অক্সিজেনের যোজনী হচ্ছে দুই তারপরে বলতেছে উদ্দীপকের এক নং বিক্রিয়াটা এক নং বিক্রিয়াটা কোন প্রকারের বিক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে বলতেছে এখানে সোডিয়াম এখানে কপার সালফেট এই দেখো এই কপার এখানে নেই উৎপাদে এই কপার নেই সোডিয়াম চলে আসছে মানে সালফেটের পাশে সোডিয়াম এসে বসছে আর কপারকে আলাদা ছড়াই দিচ্ছে তো এরকম আলাদা কোনো যৌগ থেকে কোনো মৌলকে যদি সরাই দিয়ে সেই স্থান দখল করে কোনো একটা মৌল তাহলে সেই যৌগের যে নতুন যৌগ তৈরি হয় এই বিক্রিয়াকে সাধারণত প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া বলা হয় প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া কি কোনো মৌলের একটা পরমাণু কোনো যৌ কোনো মৌল কোনো মৌল যদি কোনো যৌগ থেকে কোনো মৌলের পরমাণুকে সরিয়ে দিয়ে সেই স্থান দখল করে নতুন যৌগ তৈরি করে তাহলে সেই বিক্রিয়াকে প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া বলে সুতরাং এক নম্বর বিক্রিয়াটি প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া কারণ এখানে সোডিয়াম এখানে বলতে হবে যে এরকম যে সোডিয়াম কবার সালফেট থেকে কবাকে সরিয়ে দিয়ে সালফেটের পাশে গিয়ে সোডিয়াম সালফেট তৈরি করছে এবং কবাকে আলাদা করে দিয়েছে সুতরাং এটা একটা প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া কনমর প্রশ্ন হচ্ছে এক ও দুই নং বিক্রিয়ার আলোকে রাসায়নিক সমীকরণ লেখার নিয়মগুলো লেখো রাসায়নিক সমীকরণ লেখার নিয়ম পাঁচটা আছে লিখতে হবে দুই নম্বর বিক্রিয়া আর এক নম্বর বিক্রিয়া এক নম্বর বিক্রিয়া দুটো পর দুটো পদার্থ মিলে দুটো পদার্থ তৈরি হয়েছে আর দুই নম্বর বিক্রিয়া হচ্ছে একটা পদার্থ ভেঙে দুটো পদার্থ তৈরি হয়েছে এক ও দুই নম্বর বিক্রিয়াকে বলা হয়েছে কারণ এখানে একটা তীর চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে এখানে সমান চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে মাঝখানে যোগ চিহ্ন আছে প্রতীক সংকেত আছে তো রাসায়নিক সমীকরণ লেখার নিয়মে এইগুলো আছে যে তীর চিহ্ন ব্যবহার করতে হয় একটাতে আছে একটাতে তীর চিহ্নগুলি অত সমান চিহ্ন ব্যবহার করা যায় কোন শর্তে মাঝখানে যোগ চিহ্ন দিতে হয় এরকম পাঁচটা নিয়ম আছে বইতে পড়ে ফেললে হবে ছ নম্বর প্রশ্ন পরশাম ক্লোরেট বিয়ে হয় পরশাম ক্লোরেটের অক্সিজেন তৈরি করছে পানি বিয়ে হয়েছে হাইড্রোজেনের অক্সিজেন তৈরি হয়েছে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড আর সালফুরিক অ্যাসিড কি কি তৈরি হয়েছে সেটা বলিনি এটা হয়তো জিজ্ঞেস করছে প্রশ্ন করছে কোনো বলছে একদম সমীকরণটি সমতাকরণ করো পরশাম ক্লোরেট এখন পটাশিয়াম এখানে একটা আছে এখানে পটাশিয়াম একটা ক্লোরিন একটা আছে ক্লোরিন এখানে একটা আছে কিন্তু সমস্যা হচ্ছে অক্সিজেন অক্সিজেন এখানে তিনটা আছে এখানে অক্সিজেন কয়টা আছে দুটো সমান কিভাবে করা যায় এখানে কি এক লিখবো সামনে সাধারণত সমতা করার জন্য কোন একটা সংখ্যা যদি লিখতে হয় তাহলে সামনে লিখতে হয় নিচে
আর এখানে যদি 2 দেই সামনে তাহলে 3 দুগুণে 6 টা অক্সিজেন হয়ে যায় অক্সিজেন অক্সিজেন মিলে যায় কিন্তু এই সামনে 2 এড দেওয়ার ফলে এই দুইটা পটাশিয়ামও দুইটা হয়ে যায় ক্লোরিনও দুইটা হয়ে যায় তো সামনে এই পটাশিয়াম ক্লোরাইডের ক্লোরাইডের সাথে সামনে যদি 2 দেই তাহলে তো সমতা হয়ে যায় তাহলে সমতাকরণ রূপ হচ্ছে 2 KCl ও 3 সমান সমান 2 KCl 3O2 তারপরে দুনো বিক্রিয়া হাইড্রোজেন অক্সিজেন এই প্রশ্ন কি প্রতীক ও সংকেতের মধ্যে চারটি পার্থক্য প্রতীক সংকেতের পার্থক্য লিখতে হবে প্রতীক একটা পর অনুকে নির্দেশ করে সংকেত একটা অনুকে নির্দেশ করে প্রতীক শুধু মৌলের হয় সংকেত মৌল যোগের উভয়ই হয় তারপরে প্রতীক লিখতে সাধারণত যোজনীর প্রয়োজন হয় না সংকেত লিখতে যোজনীর প্রয়োজন হয় এইগুলো এরকম চারটি পার্থক্য দিতে হবে বনবর প্রশ্ন হচ্ছে তিন নং বিক্রিয়াটি সম্পর্কে উভয় পাশে পরমাণু সংখ্যা হিসাব করতে বলতেছে এবং দেখাতে বলতেছে যে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় নতুন পরমাণু সৃষ্টি বা পরমাণু ধ্বংস হয় না এটা তো আমরা জানি যে পরমাণু একটা শক্তি যেহেতু সেহেতু শক্তির যেহেতু সৃষ্টি বা ধ্বংস হয় না সুতরাং পরমাণুর সৃষ্টি বা ধ্বংস হবে না তো সেটা দেখাইতে হবে যে বাম পক্ষে আমি যতগুলো পরমাণু নিয়ে বিক্রিয়া করেছি ডান পক্ষে ঠিক ততগুলো পরমাণু উৎপন্ন হয়েছে সেটা দেখাইতে হবে বিক্রিয়া তিন নং বিক্রিয়াটা সমতা করলে হচ্ছে সোডিয়াম সালফেট হয় আর পানি হয় তারপরে সমতা করতে হবে সমতা না করে পরমাণু সংখ্যা সমতা না করলে পরমাণু সংখ্যা সমান হবে না সমতা করার পর এই পাশে পরমাণু সংখ্যা হিসাব করতে হবে ওই পাশে পরমাণু সংখ্যা হিসাব করে দেখা যাবে যে দুই পাশে পরমাণু সংখ্যা সমান সুতরাং ওই কথা লিখে দেয়া যাবে যে সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে রাসায়নিক বিক্রিয়া নতুন পরমাণু সৃষ্টি বা ধ্বংস হয় নাই ঘন মোট প্রশ্ন হচ্ছে এক দুই নং বিক্রিয়াদের মধ্যে পার্থক্য তুলনামূলক আলোচনা করো এক নং বিক্রিয়াটা কি এটা হচ্ছে একটা সংযোজন বিয়োজন বিক্রিয়া বিয়োজন বিক্রিয়া পটাশিয়াম ক্লোরাইড ভেঙে পটাশিয়াম ক্লোরাইড অক্সিজেন তৈরি হয়েছে দুই নং বিক্রিয়াটাও বিয়োজন বিক্রিয়া এখানে পানি বেজিত হয়ে হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন তৈরি হয়েছে কিন্তু এই বিক্রিয়া বিক্রিয়ার মধ্যে পার্থক্য কি এখানে একটা যৌগ বিয়োজিত হয়ে একাধিক যৌগ তৈরি করছে মানে এটা একটা যৌগ একটা একটা মৌল মানে উৎপাদের ভিতর যৌগ আছে কিন্তু পানি বেজিত হয়ে দুটো মৌল তৈরি করছে এই বিক্রিয়া বিয়োজন বিক্রিয়া কিন্তু এই বিক্রিয়াকে বিশ্লেষণ বিক্রিয়া না কেন কারণ বিশ্লেষণ বিক্রিয়া হতে হলে একটা যৌগ বিজিত হয়ে একাধিক মৌল উৎপন্ন করতে হবে যেহেতু এখানে একটা যৌগ বিজিত হয়ে একাধিক মৌল উৎপন্ন করে একটা যৌগ আছে সুতরাং এটা বিয়োজন বিক্রিয়া কিন্তু বিশ্লেষণ না আর এটা বিয়োজন এবং সাথে সাথে বিশ্লেষণ সুতরাং এর কথা বলা যেতে পারে কিন্তু এরকম প্রশ্ন আসতে পারে যে প্রমাণ করো যে বা দেখাও যে সকল বিশ্লেষণ বিক্রিয়ায় বিয়োজন কিন্তু সকল বিয়োজন বিশ্লেষণ নয় তারপরে তিন নম্বর দেখো কি পার্থক্য হলো সাত নম্বর প্রশ্ন যে সকল পদার্থ বিগলিত বা দ্রবীভূত অবস্থায় বিদ্যুৎ পরিবহন করে তাদেরকে তো বিশ্লেষ বলে সাইড একটা ব্যাটারি তামার তার দুটি কার্বন দণ্ড পানি নিয়ে খাবার লবণের তৈরি বিশ্লেষণ পরীক্ষা করলো অবদিকে ফাহাত লুকিয়ে লুকিয়ে তার ছোট বোনের খেলনা ব্যাটারি ভেঙে গঠন পর্যবেক্ষণ করলো খবর আছে বলছে তড়িৎ বিশ্লেষণ কি তড়িৎ বিশ্লেষণ কি কিছু কিছু পদার্থ আছে যার ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ চালনা করলে সেই পদার্থগুলো ভেঙে যায় যেমন লবণ লবণের জলে দ্রবণে যদি আমি বিদ্যুৎ চালনা করি তাহলে লবণ কি কিন্তু তৈরি সোডিয়াম আর ক্লোরিন সোডিয়াম ক্লোরিন আলাদা হয়ে যায় তো যে সকল যৌগের ভিতর দিয়ে এরকম বিদ্যুৎ চালনা করলে সে সকল যৌগ একাধিক মৌলে ভেঙে যায় সেগুলোকে তৈরি বিশ্লেষ্য বলে বিশ্লেষ্য তার তৈরি বিশ্লেষণ হচ্ছে তৈরি বিশ্লেষ্য পদার্থের ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ চালনা করে সে পদার্থের বিয়োজনের প্রক্রিয়াকে বলা হয় তৈরি বিশ্লেষণ তারপর খন্ন বলছে রাসায়নিক বিক্রিয়ার তাপ শক্তি রূপান্তর ঘটে আলোচনা করা অবশ্যই রাসায়নিক বিক্রিয়ার তাপ শক্তি রূপান্তর ঘটে যেমন আমি চুলা চুলা জ্বালাচ্ছি গ্যাসে এখানে কি রাসায়নিক বিক্রিয়া হচ্ছে এই পরিবর্তনটা ভৌত পরিবর্তন আর রাসায়নিক পরিবর্তন অবশ্যই রাসায়নিক পরিবর্তন কারণ আমি অক্সিজেনের সাহায্যে গ্যাস জ্বালাচ্ছি ফলে কার্বন ডাই অক্সাইড তৈরি হচ্ছে আর সেটা তো আর ফিরে আনা যায় না এটা ভৌত পরিবর্তন আর রাসায়নিক পরিবর্তন এবং এই বিক্রিয়াটা একটা রাসায়নিক বিক্রিয়া যে বিক্রিয়ার নাম হচ্ছে দহন দহন হচ্ছে অক্সিজেনের কোনো কিছু পুরানো এখন আমি অক্সিজেনের অক্সিজেনে গ্যাসকে পুরাচ্ছি সুতরাং এটা হচ্ছে দহন বিক্রিয়া এবং তাপ শক্তির অবশ্যই রূপান্তর ঘটবে কারণ যখন গ্যাস জ্বালানো হয় তখন প্রচুর পরিমাণ তাপ শক্তি উৎপন্ন হয় আবার কিছু কিছু বিক্রিয়া আছে তাপ শক্তি শোষিত হয় যেমন নাইট্রোজেন আর অক্সিজেন নাইট্রিক অক্সাইড এই উৎপাদনে সাধারণত তাপ শক্তি শোষিত হয় গণব বলতেছে ফাহাদের বোনের খেলনার ব্যাটারি গঠন চিত্র সহ বর্ণনা করো খেলনার ব্যাটারি তার মানে একটা শুষ্ক কোষ শুষ্ক কোষের গঠন চিত্র সহ বর্ণনা করতে বলতেছে বইতে সুন্দর করে দেওয়া আছে ঘনমা বলতেছে সাইফের তড়িৎ বিশ্লেষণ পরীক্ষাটি চিত্র সহ ব্যাখ্যা করো কি সাইফ কি করছে
সাধারণত দান করবে সোডিয়াম এবং ক্লোরিন যখন পানির ভিতর থাকে তখন সাধারণত আয়ন হিসেবে থাকে এনএ প্লাস আর সিএল মাইনাস তো যখন তৈরি বিশ্লেষণ হয় তখন সোডিয়ামের একটা ইলেকট্রন কম আছে তো ও অ্যানোডে গিয়ে সে একটা ইলেকট্রন গ্রহণ করে গ্রহণ করে এনে ধাতুতে পূর্ণিত হয় আবার ক্লোরিন ক্যাথোডে গিয়ে একটা ইলেকট্রন ছেড়ে দেয় কারণ একটা ইলেকট্রন বেশি আছে ক্যাথোডে লাগবে ক্যাথোডে ছেড়ে দেয় এরকম ক্লোরিন দুটো পরমাণু পরমাণুতে পরিণত হয় এরকম দুটো পরমাণু মিলে অণু তৈরি করে অণু তৈরি করে আস্তে আস্তে গ্যাস তৈরি হয় এই গ্যাস বুদ্বুত আকারে সাধারণত ওই ক্যাথোডের গায়ে জমা হয় আর এদিকে সোডিয়াম ধাতু তৈরি হয় প্রলেপ জমে অ্যানোডের গায়ে তারপরে আপনি বলতেছে হাইড্রোকোলিক অ্যাসিড আর এক্স খাবার লবণের পানি অবশ্যই এটা খাবার লবণ তৈরি করছে যেহেতু খাবার লবণের সংকেত হচ্ছে সোডিয়াম ক্লোরাইড তাহলে সোডিয়াম পানি যেহেতু আছে তাহলে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড আছে এখানে কারণ সোডিয়াম এখানে তো আনতে হবে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড একটা খারক অ্যাসিড কাকে বলে অ্যাসিড কাকে বলে যে সকল দেখা যায় অ্যাসিডের সব প্রকার অ্যাসিড যেমন হাইড্রোকোলিক অ্যাসিড সালফিউরিক অ্যাসিড নাইট্রিক অ্যাসিড সব অ্যাসিডে সাধারণত হাইড্রোজেন থাকে এই হাইড্রোজেনটা এমন হাইড্রোজেন যে হাইড্রোজেনকে সরাই দেওয়া যায় অন্য কোনো মৌল দ্বারা সরাই দেওয়া যায় সুতরাং সঙ্গে এভাবে দেওয়া যায় যে সে সকল মৌলের যে সকল যোগের অনুতে প্রতিস্থাপনীয় হাইড্রোজেন পরমাণু থাকে এবং ওই হাইড্রোজেন পরমাণুকে কোন ধাতু বা ধাতু নেই ক্যাসিড যোগমূলক দ্বারা সরাই দেওয়া যায় তাদেরকে অ্যাসিড বলা হয় যেমন জিং প্লাস সালফিউরিক অ্যাসিড জিং সালফিট প্লাস হাইড্রোজেন সালফিউরিক অ্যাসিডের হাইড্রোজেনকে সরাই দিলাম জিং দ্বারা কোন বলছে মিথেন অ্যাসিড নয় কেন মিথেন কেন অ্যাসিড নয় মিথেন সিএইচ ফোর এখানে তো হাইড্রোজেন আছে তারপরে অ্যাসিড নেই কেন সহজ কথা কারণ মিথেন প্রতিস্থাপনীয় হাইড্রোজেন না যে হাইড্রোজেনটা সেটা সরাই দেওয়া যায় না আর কারো অন্য কোনো মৌল দিয়ে অথবা এই কথা বলা যায় যে মিথেন সাধারণত অ্যাসিড সমূহ পানিতে ইস প্লাস আয়ন দেয় মিথেন পানিতে ইস প্লাস আয়ন উৎপন্ন করে না তাই মিথেন অ্যাসিড নেয় গণপ্রশ্ন উদ্দীপকের সংগঠিত বিক্রিয়াটি কোন প্রকারে বিক্রিয়া রাসায়নিক সমীকরণ সহ ব্যাখ্যা করতে বলতেছে এটি কি একটা প্রশমন বিক্রিয়া অ্যাসিড খারের বিক্রিয়াকে প্রশমন বিক্রিয়া বলে রাসায়নিক সমীকরণ সহ প্রশমন বিক্রিয়াটা একটু ব্যাখ্যা করতে হবে মানুষ হচ্ছে উদ্দীপকে এক্স কি ধরনের যোগ উক্ত যোগের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহার এক্সটা কি একটা খারক খারকের ব্যবহার আছে তো অনেক আমরা যে অ্যাসিডিটি হলে যে অ্যান্টাসিড খাই সেটাও কিন্তু এক প্রকার খারক কারণ অ্যাসিডিটি হলে আমাদের পেটের ভিতরে হাইড্রোকোলিক অ্যাসিড তৈরি হয় আর ওইটা অ্যাসিড যেহেতু আমরা যদি খারক এই দিক দিয়ে মুখ দিয়ে খাই তাহলে অ্যাসিড খারের বিক্রিয়ায় লবণ তৈরি হয়ে যায় যেটা আমাদের শরীরের জন্য ক্ষতিকর না তারপরে ঘর বাড়ির হোয়াইট ওয়াশ করতে মানে ক্লিন করতে খারক ব্যবহার করা হয় আরও অনেক ব্যবহার আছে বইতে পড়লে পারা যাবে নানান প্রশ্ন হচ্ছে মমি সাহেব একজন ভোজন প্রিয় মানুষ অতিরিক্ত পরিমাণ খাওয়ার পর একদিন তিনি পেটে ব্যথা অনুভব করে দ্রুত ডাক্তারের কাছে গেলে ডাক্তার তাকে অতিরিক্ত খাওয়ার অভ্যাস দূর করার পরামর্শ দেওয়ার পাশাপাশি কিছু অ্যান্টাসিড জাতীয় ওষুধ দিয়েছে নির্দেশক কি নির্দেশক হচ্ছে যে ঘটকের মতো ঘটক কি করে বিয়ে দিয়ে দেয় কিন্তু নিজে তো বিয়ে করে না অপরিহত থাকে অনুঘটক হচ্ছে এরকম যে কোনো একটা অনুঘটক কি কাজ করবে একটা যৌগের ভিতর বা ধরো এক জায়গায় কোনো একটা যৌগ আছে ওই নির্দেশক যদি যোগের ভিতর দেওয়া যায় তাহলে নির্দেশকের বর্ণ পরিবর্তন হয়ে যায় বর্ণ পরিবর্তন হয়ে যাওয়ার ফলে আমি বুঝতে পারি যে যোগের ভিতর নির্দেশকটা দিয়েছে এটা কি অ্যাসিড না খাওয়ার না নিরপেক্ষ তো নির্দেশক যদি লাল বর্ণ ধারণ করে তাহলে বুঝতে হবে এটা অ্যাসিড নীল বর্ণ ধারণ করলে এটা খারক কারণ খারক লাল ইটমাসকে নীল করে বা এই ধরনের নির্দেশকের কাজ তাহলে কি কোন এক নিজের রং পরিবর্তন করে পরিবর্তন করার মাধ্যমে কোন একটা যোগ অ্যাসিড না খার বা কোনোটাই না যাদের পিএইচ সাত তারা সাধারণত অ্যাসিড খার কোনোটাই না তো এরকম নির্দেশক হচ্ছে এক এক প্রকার যোগ যা অন্য কোনো যোগের ভিতর দিলে সেই যোগে অ্যাসিড না খার বা কোনোটাই না তা নির্দেশ করে সেই সেইগুলোকে নির্দেশক বলা হয় কোনো বলছে অ্যাসিড ও খারকের মধ্যে চারটি পার্থক্য নির্ণয় করতে বলছে সহজ কথা অ্যাসিড নীল ইটমাসকে লাল করে খারক লাল ইটমাসকে নীল করে অ্যাসিডে প্রতিস্থাপনে হাইড্রোজেন পরমাণু থাকে এইস প্লাস আয়ন থাকে যাই হোক খারকে প্রতিস্থাপনে ওইস মাইনাস আয়ন থাকে তারপরে অ্যাসিড সাধারণত টক স্বাদযুক্ত খারক কটু স্বাদযুক্ত তারপরে খারক সাধারণত পিচ্ছিল হয় অ্যাসিড পিচ্ছিল হয় না চারটা পার্থক্য হয়ে গেল ডাক্তার পেটুক পেটুক মুবিন সাহেবকে কেন এন্টাসিড জাতীয় ওষুধ দিলেন কেন দিলেন কারণ তার অ্যাসিডিটি হয়েছে অ্যাসিডিটি হওয়া মানে কি অতিরিক্ত পরিমাণ খাবার খাইছে সে কারণে যেহেতু পাকস্থলিতে হাইড্রোকোলিক অ্যাসিড থাকে যত বেশি খাবার খাওয়া যায় সেটাকে মার ওই খাবারের ভিতর যে তোমার যে জীবাণুগুলো আছে সেগুলো মারার জন্য তত বেশি হাইড্রোকোলিক অ্যাসিড বের হয় পাকস্থলি থেকে তো অতিরিক্ত পরিমাণ হাইড্রোকোলিক অ্যাসিড বের হয়ে গেলে ওইটাই তো অ্যাসিডিটি মানে হাইড্রোকোলিক অ্যাসিড
হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সাথে বিক্রিয়া করে পাকস্থলীর ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড আর পানি তৈরি করে ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড লবণটা আমাদের শরীরের জন্য ক্ষতিকারক না যাই হোক ঘন বলছে উদ্বেগে উল্লেখিত অ্যাসিডিটি তৈরি হওয়ার উপাদানটি কোন ধরনের যোগ এবং কেন বিশ্লেষণ করো অ্যাসিডি তৈরি হয়েছে কি হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের জন্য ওটা কোন ধরনের যোগ ওটা অ্যাসিড কেন অ্যাসিড কারণ হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড অ্যাসিডে কিছু বৈশিষ্ট্য আছে সেই বৈশিষ্ট্যগুলো যার ভিতর থাকবে সেটা অ্যাসিড হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড অ্যাসিডের বৈশিষ্ট্য কি অ্যাসিড লাল লিটনাস নীল লিটনাসকে লাল করে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের ভিতর যদি নীল লিটনাস দেওয়া যায় তাহলে সেটা লাল হয়ে যাবে দুই নম্বর বৈশিষ্ট্য কি অ্যাসিড সন্ধ টকসাদযুক্ত হয় হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড টকসাদযুক্ত এখন টকসাদযুক্ত প্রমাণ করার জন্য কি হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড মুখের ভিতর ঢেলে নিবা নীলে শেষ কি করতে হয় সাধারণত এরা প্রশ্ন আসে যে অ্যাসিড পরীক্ষা করা যায় অ্যাসিডের সাত পরীক্ষা করে কিভাবে অ্যাসিডের সাত পরীক্ষা করে সাধারণত অনেক বেশি পানির ভিতরে অল্প একটু অ্যাসিড ঢেলে দিতে হয় তারপরে পানিটা পরীক্ষা করতে হয় কখনোই অ্যাসিডের ভিতর পানি ঢালা যাবে না তাহলে কিন্তু বিস্ফোরণ করতে পারে তারপরে অ্যাসিড সাধারণত খারকের সাথে বিক্রিয়া করে লবণ পানি তৈরি করে হাইড্রোক অ্যাসিড খারকের সাথে বিক্রিয়া করে লবণ পানি তৈরি করবে এ ধরনের দুই তিনটা বৈশিষ্ট্য দিয়ে ওই হাইড্রোকোলিক অ্যাসিডের ধন্যবাদ আজকে পর্যন্তই ওয়েট ওয়েট এইখানে একটা ক্লিক দিয়ে যাও